Estas imágenes de circuito cerrado van a recordar este hecho de sicariato que llamó muchísimo la atención en aquella jornada, recordamos bastante bien. Y Blanca López tiene novedades. Blanca, adelante. Gracias, Violeta. Y bueno, es un hecho que ocurrió en el barrio Obrero. Eh, conmocionó a la ciudadanía por la forma y por ser un barrio relativamente tranquilo. El hecho ocurría y la víctima era César Daniel, eh, perdón, era Catalino Leguizamón, de 60 años. Un comerciante que habitualmente llevaba pescados, queso y miel a la penitencia, penitenciaría nacional de Tacumbú. El mismo fue interceptado por eh, dos personas a bordo de una motocicleta que lo seguían y que lo interceptan unos 70 metros antes de llegar a donde su vehículo finalmente para, ya eh, víctima de la cantidad de disparos de armas de fuego que recibe. A lo largo de este tiempo, la Policía Nacional ha atado cables, el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, así como también investigaciones de Asunción, y son reconocidas varias personas, entre ellos César Daniel Núñez Montegia, eh, cuyo vehículo fue utilizado para seguirlo desde su casa, Catalino Leguizamón, y eh, es quien eh, supuestamente le lleva al tirador, alias Leito, eh, Mario Ramón Barrios, alias Leito, hasta el lugar de donde parten. Eh, también está detenido en el caso la dueña del vehículo, Gloria Elizabeth Martínez, y eh, una, un hombre, Matías eh, Romero, que eh, también habría formado parte de esta estructura. Eh, días atrás eh, se le llegó a detener a Ron Ron, que sería la persona que supuestamente conducía la motocicleta. Estamos hablando de Rodney Garelic, la persona que conducía, y ya se le tenía identificado a, una, a un sujeto, ya decíamos su nombre, alias Leguito, conocido en el submundo delictivo. En enero habría salido de prisión por un caso de homicidio y quien formaba parte del clan Rotela o el clan del Puño. El sábado a la noche finalmente fue detenido por personal de investigaciones de Asunción y al respecto hablamos con el jefe de investigaciones, el comisario Ignacio Muñoz. Es una persona muy escurridiza, sabe lo que eh, el hecho que eh, se le atribuye. Entonces ayer hemos recepcionado una información de por donde él frecuenta en hora de la noche madrugada, entonces eh, desplegamos una cantidad importante de hombres de investigaciones y eh, a eso a las 10 de la noche, una y media, 10 de la noche, se procedió a su detención en Capitán Figari y 28 proyectadas en Barrio Roberto de Lepetí. Hablar de Leito eh, es, es hablar de una de las personas más... Eh, uno de los criminales más sanguinarios de los últimos tiempos eh, de, de Asunción y Gran Asunción. Eh, a él se le atribuye también una eh, muerte eh, durante un eh, asalto ocurrió en Benjamín Acebal el 1 de abril de este año. Así también el asesinato de, de Catalino Lee Samón el 26 de abril también de este año. Es decir, en un solo mes eh, han, eh, ma ha, ha matado a dos personas, ¿verdad? y teniéndole a él como principal sospechoso, y sería el ejecutante eh, de ambos hechos. Así también se le atribuye varios otros hechos de atracos a establecimientos comerciales, eh, y ni hablar su antecedente, él en este, en este año nada más, compurgó una pena de homicidio doloso del año 2017 y nuevamente hoy está siendo sindicado por dos asesinatos. Eh, aparte de eso, Leito y Ron Ron, que he conocido a ambos por su, por su alien en su mundo de la delincuencia, lleva en forma conjunta varios otros hechos de atracos perpetrados en Asunción y Zona Central. Bueno, ya se darán cuenta el perfil de este señor, eh, de Mario Ramón Barrios, alias Leito, que aparece en imágenes del eh, Facebook y otras redes sociales, junto con otro de los detenidos, en el mismo caso, en el crimen del señor Catalino Leguizamón. En 40 días eh, se logró la detención de todo el esquema eh, logístico que se armó para asesinarlo a Catalino Leguizamón, también ya está detenido Ron Ron, vinculado a otra banda de asaltantes y en este caso también ya ha sido identificado alias Leito como el presunto tirador 
el sicario eh, que realizó los disparos certeros. En este caso está a cargo la fiscal Pamela Pérez, quien también está en la investigación del caso del último sicariato, ya donde es asesinado el, el exdirector del penal de Tacumbú. Es así, Blanca. Muchísimas gracias.